అరే చంద్రగ్రహణము పరిస్థితులు అన్నీ వేరైపోతున్నాయి ఏంటి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రజలందరూ కూడా అసలు ఈ గ్రహణం ఏంది అదేంది ఇదేంది అని చెప్పేసి టెన్షన్ పడిపోతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడింది కొన్ని దేశాల్లో సంపూర్ణంగా కొన్ని దేశాల్లో మాత్రం పాక్షికంగా చంద్రుడు భూమికి అడ్డుగా వచ్చాడు అనమాట ఈ ఏడాది ఇదే చివరి చంద్రగ్రహణం కాగా అంటే ఈ సమయం ఈ సమయంలో చంద్రుడు ఎరుపు రంగులో కనిపించడంతో దీన్ని బ్లడ్ మూన్గా అభివర్ణించారనమాట సో అది ఇక పొద్దున నుండి అందరి నోట్లలో ఇదే అనమాట అయ్యో సూర్యగ్రహణం అది చంద్రగ్రహణం అనమాట అదా చంద్రగ్రహణం అనమాట అని చెప్పేసి ఓకే సో గ్రహణం ముగిసింది ఓకే కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంట పాటు గ్రహణం ఏర్పడింది మన దగ్గర ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాలే కొనసాగిందనమాట చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళేసి స్నానాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చిన అందుకోసమే లేట్ అయింది చాలామంది అనుకుంటాం అరే నువ్వు నా గడ్డి పరకతో సమానం రా అని నేను ఈ ఆహార పదార్థాలపై మా అమ్మ అన్నది మహేష్ ఇంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఏంటో ఆహార పదార్థాలపై గడ్డి పరక వేయాలరా అని చెప్పేసి అంటే దీనివల్ల ఆహారం శుద్ధి అవుతుందని చెప్పేసి చెప్తుందనమాట నేను ఈ గడ్డి పరక ఏడు ఉంటుందా అని చెప్పేసి హైదరాబాద్ మొత్తం తిరిగిన ఎక్కడా కనబడదే గడ్డి పరక పక్కింటా అంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అదే మన పాల ప్యాకెట్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అనమాట కొంచెం గడ్డి ఉట్టి అండి మళ్ళీ ఇస్తా అని వాట్ యూ మీన్ అంటే ఈరోజు మనం వండుకున్న వాటి మీద గడ్డి పరక వేయాలి కదండి అంటే నో అండి అటువంటి గడ్డి పరకలు ఏం లేవండి సరే పాల ప్యాకెట్ ఉండి మరి మాకు కూడా కావాలి కదా అన్నది రా ఇద్దరం కలిసి గడ్డి వీకుదాం సరే ఇద్దరం కలిసి తిరిగి 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 లాస్ట్కు మా ఇంటికి ప్రకృతి వైద్యం చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట గాంధీయ ప్రకృతి వైద్యశాల ఎస్ఆర్ నగర్లో ఉంటుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గేట్లు పెట్టేసున్నాయి నేను ఆ వాచ్మెన్ తోటి సార్ కొంచెం గడ్డి వీక్కోనా అన్న ఏ గడ్డినే గిడ్డినే జాబ్ అయ్యి అంటాడు అరే ఐసా నై సాబ్ ఆజ్ చంద్రగ్రహణం ఆయన సా సో తోడ గడ్డి హోనా అరే గడ్డినయ్యే గిడ్డినయ్యే జావో సా గడ్డి ఎటు దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి అది చేసి ఇది చేసి లాస్ట్కు అని అన్నాను ఆ అమ్మాయిని ఆ రాజస్థాన్ అమ్మాయిని పార్క్ వెళ్దామా అన్నాను నూ 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 నేను రాను నేను రాను నేను రాను అంటారు అరే ఏం మాట్లాడుతున్నావు నాకు అసలు అగ్గడదు నువ్వు పార్క్ రా అంటే నేను రాను నేను రాను అంటే వేంది అమ్మమ్మ అమ్మ నాన్నగా ఓలోకి దిక్తే మీరు ఎక్కువ నే అన్న అరే క్యా బాత్కర్ రేతు ఆ పార్క్ అందరు క్యూ జారే గడ్డి నికాలనేకే జారేనా ఆమె ఓ పార్క్ అందరు జాకేకి వచ్చి కర్ణేకే నయ్యే ఇద్దరు ఆమె ఐస ఆద్మీ నయ్యే ఆమె షరీఫ్ ఆద్మీ ఆ తూ అకేలే జాబ్ బోలరు నో మే 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 బోలా మే సస్తే బి అకేలే నై జారు బోలా మే బోలా మే బహర్ రాత తూ అందరు జాబ్ బోలు ఠీకే అని చెప్పేసి నేనే ఇక లోపలికి వెళ్ళేసి అక్కడ పార్క్లో ఇద్దరు కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత పార్క్లో గడ్డి ఉంటుంది కదండి గడ్డి పరక నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డాను నిలబడిన తర్వాత ఏంటండి ఏంటి సార్ ఏం చూస్తున్నారు మీరు అంటే సార్ నేను ఏం చూస్తున్నాను సార్ నేను గడ్డి కోసం వచ్చినాను అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారండి గడ్డి కోసం రావడం ఏంటి మా ప్రైవసీని మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అన్న తర్వాత ఇంకో దగ్గరికి పోయినా ఇంకో దగ్గర పోతే వాళ్ళు చాలా డీప్ ప్రేమలో ఉన్నారాడు సరే అని చెప్పేసి నేను వంగి ఆ గడ్డి వీక్తో ఉన్నాను గడ్డి వీక్తో ఉంటే ఏం లాభం ఆరు అడుగులు ఎత్తుండి గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేక గడ్డి వీక్తున్నావు లోపల అరే గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేక గడ్డి వీకడం కాదురా ఈరోజు చంద్రగ్రహణం రా మనం వండుకున్నటువంటి వాటి మీద మనం గడ్డి పరక వేయాలన్నట 
ओ आयसा छे गर्लफ्रेंड आसल डे गर्लफ्रेंड लेके गड्डी बिकड़ा डान को चरण्डी इकड़ की मिलो इन्दु कुछ तो नर्मा प्राइवेसी इन्दु को डिस्टर्ब जैसे तो नरो इन्दु लेस सर कुछ अब गड्डी दीस कराओ डान को चेरो ने जब ना ये मन कुटनो रा ये मन कुटनो रा नो आसलो हाँ आसलो मी गर्लफ्रेंड जूस ना वेटलं दो Indonesia Wanda mandi itu benti amma elai na gula na ma baby ukkar cahlu asal ame anda mendi ni anda mendi anje pesi anu husnang ni nampar tu di titi cawar ni ani titi kuntu bite kill peru ni ni sare anje pesi gadbi kuna gadbi kuni bite kuchna bite kuchin terawat i pala packet ukurat malla mera kuto ada dedo na gadbi er Ani ke park lagi ramai orang cakap kat sini, ni gadi al, nana ni ko. Saya rasa ni pun sinti kelam, sinti kelam terawat lah. Iga, mana orang tu kanai untuk, mana orang tu kanai ini tanda ini tanda, ini tak kari, ini kedo kari ya. Salika lama muka kurut atau di mana ni piye tu mana? Minimum orang rendu kari lalu dalan mata. Saya rasa ni pun sih ke, cakka ke, senanan je sih, ente mana ini lono? आ वोंडी ने वाटे मिता गड्डे सी चक्का कोच्चि और कुछ लेटे इंडी दहेज़ में नन्हे क्षमित चाले अरे इन वोच्चडे लेटो अनो उस रंगा गड्डी गुरुंचे पादने विशाल जेपिनो वालों यार स्टार्ट जेक दंतर का हे मामा जेन मामी इज़ गुड मॉर्निंग गुड अफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेलकम टू द लार इन Yenta bau ndi, Hyderabadu, yenta bau ndi, rende Telugu rastralu, ye mana climate aye di, chali 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 chali. Hai ga ni aye poy aye, aye pin terata ante prati bahariya, prati bharta, ah, melaga office call jesi, excuse me, Mahesh na rende, ya ma'am, Mahesh meeting lawu na rende, meeting lawu orang lady sana raya. Meeting ke ladies tu tu betul. Aku na, mar meeting lo adner gents anje pedu wado. Yatte persitro wadik phone i wandi. Hello, hello baby. Yente meeting lo unna anje pina yeni sarla kahal jess tau nak kacilar dengga tu. Nen lake unda nu asal unda le meeting nengnu mo. Arre nen important meeting lo unna nu. Yendi, kah nu anan dina awal dinle da. Anan dinte yendi dina kunde di wado. Kah tu dua o'clock munde di nala tanu, inca mer dua ayin di tin leh dah di tin nawa. Ane nala leh ane nanti ni ganta ayin di, nu ane nanti nawa, ane 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 nanti ni sel. Eh, pratiukur gula, iros office kah jesi, before dua o'clock eighty perselo tin nali, and after six kah tin nali, anje pesi, ala okar nokar prema kah palakarin cikunar. ये नाडू भारी या काल जैसी भर्तकु ये वंडी तिन्ना रा अंजे पैसे ऐड गया वालु चाल वंडी कनी ग्रहण उरोज न मात्रम चाल वंडी काल जैसी ये वंडी बोंचे से रा टूल ओपे चे यंडी अंजे पे सो आला साई पे इंदन मटे ये रोज अंधा गुड़ा सो इक मनको ग्रह वंटे अपडू भारी या सूर्य ग्रहम हाँ भारी या चंद्र ग्रहम भरता सूर्य ग्रहम मरी आत्मगरो आत्मगरेंटी आज मरा कौन सा ऐते ये नो ग्रहाल उन्ना यंदे कानी वक्का ग्रहम मात्रम प्रतिवक्कर की चाला उस रवंडे सूर्य ग्रहण वन्टे बाई पड़ता रो चंद्र ग्रहण वन्टे बाई पड़ता रो कानी वक्का ग्रहम मात्रम प्रतिवक्कर की आवश्यक रवंडे तकि प्रति वो क्रिकी आवश्यक हूँ उन्हें आ ग्रहमिंटो में क्या होना तेल सा तेल इस ते नाइन सेवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की कॉल जेएनडी ओके एंड अलगे मंथो मार्ला डन की ये वो ग्रहम अच्छे रहे 
మా నమస్తే అమ్మా ఏ గ్రహం నుండి వచ్చారమ్మా మీరు అయ్యో లేదండి అట్లా కాదు అంటే ఏ గ్రహం ఏ గ్రహం నుండి వచ్చారండి అంటే భూగ్రహం ఏమని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు కదండి మీరు భూగ్రహం గ్రహ భూగ్రహం నుంచి మీరు ఏమన్నారు ఎవరో గ్రహం వచ్చారు అన్నారు ఏ గ్రహం నుంచి వచ్చారు అల్లా ఎవరు గ్రహం వచ్చారు అన్నారు అలా అన్నానా సారీ అండి అలానే అన్నారు మీరు సుధా గారు ఎలా ఉన్నారు గ్రహణ పద్ధతులన్నీ పాటించారమ్మాయితే ఇప్పుడు గ్రహణం గురించి మనం మనం చంద్రగ్రహం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము అనే అలాగే ప్రతి మనం వండిన వాటి మీద కూడా గరిక ఒకటి వేయాలంటే వేసారా ఏమేమి ఉండారు అంటే ఉట్టి వంటల మీద కాదు మామ మనకి పచ్చళ్ళు అవి నిల్వ పచ్చళ్ళు ఉంటాయి కదా మామ వాటి మీద కూడా చిన్న చిన్న వేయాలి చింతపండు అట్లాంటి వాటి మీద కూడా వేయాలి కంపల్సరీ పప్పులు ఉప్పులు ఏవైనా నిల్వ ఉంటాయి కదా పప్పులు ఉప్పులు ఒక్కొక్కరు ఏమో వన్ ఇయర్ కి సిక్స్ మంత్స్ కి అలా తెచ్చి పెట్టుకుంటారు వాటిల్లో కూడా వేయాలి నిల్వ పచ్చళ్ళు అన్నమాట ఇక ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టమైనటువంటి గ్రహం ఏంటో చెప్పండి చంద్రగ్రహణం ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టమైన గ్రహం గ్రహం ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టమైన గ్రహం ఒక నిమిషం మీరు లైన్లో ఉండండి హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తెల్లారిందో ఇమావా మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలనండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మొబైల్ ఫోన్ హలో 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 సార్ హలో కాల్ చేస్తారు మాట్లాడు కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు కదండి మీకు మీ మిమ్మల్ని ఇంకా ఏంటా ఎవరా అని ఆలోచింప చేస్తారండి అవతల వాళ్ళు అరే హలో 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 అని చెప్పేసి గొంతు చించుకున్నా నేను ఇట్లా ఓకే అలాగే గ్రహం ఏంటో నాకు ఐడియా లేదు అవునా మీరు చెప్తారా మరి మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమైనటువంటి గ్రహం ఒకటి ఉంది ఈ గ్రహం గనక మన దగ్గర ఉంటే జీవితంలో ఏదైనా కూడా సాధించవచ్చు అండి ఏ ఏదైనా కూడా సాధించవచ్చు నేను అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నా ఇప్పుడు డబ్బులు ఓకే ఏం తిన్నారు ఈరోజు మీరు నేనా పప్పు అన్నం అది ప్రాబ్లం అది పెద్ద ప్రాబ్లం డబ్బులు గ్రహాన్నితో పోల్చావు చూడు ఇది మనకు కావాలి ఓకే అలాగే నేనే నేను ఈరోజు ఒక మంచి క్వశ్చన్ తీసుకున్నానండి సుధ గారు నేను ఒక మంచి క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు చెప్తాను ఓకే అరే ఈ క్వశ్చన్ ఏంటో పోయిందండి ఎక్కడ దొరికింది ఏంది ఇది మనతో ఎవరు మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం హలో అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్ నమస్తే నమస్తే అమ్మా అభిజ్ఞాన శాకుంతల ఏంది శకుంతల ఆవిడ ఆవిడ ఏదో టర్మ్ లో చెప్తున్నారు అభిజ్ఞాన శకుంతల అనేసి గానీ ఆవిడ పేరు శకుంతల అవునా ఇది ఇదేం చెప్పుడండి నాకు అర్థం కాదు కాదు మామా మన పాటల్లో శకుంతల శకుంతల ఉంటారు కదా శకుంతల ఆవిడ్ని ఏమని పిలుస్తాం ఆభిజ్ఞాన శకుంతలం అంటారు అభిజ్ఞానకు దండం అండి తెల్లారంగనే నా టెన్షన్ నాకు మీదోటి వామో నేను ఎప్పుడు ఇన్లేదమ్మా ఇది నేను దీని గురించి అసలు రిసెర్చ్ అయినా కూడా చేస్తా నైట్ 
అయితే మీకు ఒక మంచి రీసెర్చ్ కి ఒక దొరికింది మామ ఓకే కనోముని ఆశ్రమం కనోముని ఆశ్రమంలో పుట్టాను సార్ ఓ కుంతలు అనే పక్షులు నన్ను పెంచాయి సా కుంతలు అనే పక్షులు నన్ను పెంచాయి అందుకు శకుంతల అనే పేరు నేను పెట్టుకున్నా ఓహో మీరు పక్షులు పెంచాయి అన్నమాట మిమ్మల్ని ఓకే వెరీ నైస్ అండి బాగుంది అలాగే ఒక వ్యక్తి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాడండి ఏమండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వినాలి ఈ విషయం ఒక మంచి జబర్దస్త్ ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఈరోజు దీనికి ఎవరు కూడా సమాధానం చెప్పట్లేదు ఒక వ్యక్తి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినాలేదు మీరు ఒక వ్యక్తి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాడండి బేరలు వచ్చి ఆర్డర్ సార్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అదే సమయంలో ఆ దారిన వెళ్తున్నటువంటి ఒక తను టైం ఎంత అని చెప్పేసి అడిగాడు అనమాట అయితే ఆ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి ఇద్దరికి ఒకే సమాధానం చెప్పాలి ఒకే ఒక్క వర్డ్ చెప్పాలన్నమాట ఈయన ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు బేరర్ వచ్చేసి ఆర్డర్ ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు అలాగే ఆ రెస్టారెంట్ ముందు నుంచి ఒక ఆయన పోతున్నాడు సార్ టైం ఎంత అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట టైం ఎంత అంటే ఆన్సరు ప్లస్ అలాగే బేరర్కి ఆర్డర్ రెండు ఒకేసారి చెప్పాలన్నమాట ఇంతకీ ఏంట ఆన్సర్ ఆయన ఏమా ఆర్డర్ టైం ఎంత అయింది అప్పుడు మనం వెళ్ళింది రెస్టారెంట్ రెస్టారెంట్ లో టీ ఏడు ఉంటది అది అలాగే శకుంతల గారు జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాల్సినటువంటి గ్రహం ఏంటండి ఫాస్ట్గా చెప్పాలి తొందరగా తొందరగా ఎక్కడ దొరికారండి మీరు నాకు అసలు భూగ్రహమా ఇష్టమైనటువంటి గ్రహం అంటావు అది అంతేనా వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇద్దరికి బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ సుధా గారు అండ్ శాకుంతల గారు వాయపు శాకుంతల గారు కన్ఫ్యూజ్ చేశారు ఈ రోజు అండ్ అలాగే ఈ ఈ కాలంలో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఒకటి చెప్పాలి చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయండి శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు తెల్లవారుజామున జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి రోడ్లపై పొగ మంచు కమ్మేయడంతో ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు మూల మలుపులు కనిపించవు అనమాట దీంతో ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాణాలు కో అంటే డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి అనమాట అందువల్ల వాహనదారులందరూ కూడా ఫాగ్ లైట్స్తో పాటు డిప్పర్ కూడా వాడాలన్నమాట ఎదురుగా వెళ్తున్న వాహనాలకి ఇరవై నుంచి ముప్పై మీటర్ల దూరంలో మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు ఓకే సో అందరు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇరవై నుండి ఒక ముప్పై మీటర్ల దూరం ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మార్నింగ్ నేను ఎందుకో బయటికి వెళ్తే అసలు నాకు ఏం కనబడలేదు ఆ పక్కింటి అంకుల్ ఎవరో పిలుస్తున్నారు మహేష్ మహేష్ నాకు భయం నిండే చెదరు కప్పుకొని మహేష్ మహేష్ అంటే ఏమనుకుంటామండి మన దయం అనుకో సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అండ్ మీ అందరికోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి రెడీగా ఉందన్నమాట నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మీరు మంచి మీద సాంగ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ అదే సాంగ్ వచ్చేసింది బట్ దానికంటే ముందు మనం తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమైనటువంటి గ్రహం ఏంటి ఈ గ్రహం మన దగ్గర ఉంటే చాలు కోట్లు సంపాదించొచ్చండి అలాగే ఒక వ్యక్తి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాడు బేరేరు వచ్చి ఆర్డర్ సార్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అదే సమయంలో అదే టైంలో దారిన వెళ్తున్నటువంటి ఒక అతను టైం ఎంత సార్ అని చెప్పేసి అడిగాడు బయట వెళ్తున్న అతనికి టైం ఎంతో చెప్పాడు అలాగే బేరేరు వచ్చేసి అడిగితే ఆయనకు ఆర్డర్ కూడా చెప్పేశాడు ఒకటే ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు తాగి పక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం అనేది ఎవరో ఎవరు తాగి పక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు అంటే ఏమో అనుకోవచ్చు కానీ పెద్ద పెద్ద హోదాలో ఉండి తాగి పక్కింటి వాళ్ళకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందండి 
ఒక ఆయన ఫుల్గా తాగాడట తాగి అద్దాలు పెట్టుకున్నాడు ఈ పంచలో ఆయనకి అద్దాలు కొనుక్కోవాలని కోరిక నల్ల అద్దాలు పెట్టుకున్నాడు సాయంత్రం వెళ్ళి కాంతాం కాంతాం ఏమే ఈ నల్ల అద్దాలు ఎలా ఉన్నాయి అనగానే మహేష్ గారు ఇది మీల్లు కాదండి పక్కీలు అన్నారు అమెరికాలో ప్రముఖ కంపెనీ టైసన్ ఫుడ్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ టైసన్ ఫుడ్స్ సిఎఫ్ఓ జాన్ టైసన్ వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు మద్యం మత్తులో తనకు ఏమాత్రం పరిచయం లేని ఓ వ్యక్తి ఇంట్లోకి వెళ్ళి అక్కడున్న మంచంపై పడుకున్నాడు దీంతో ఆ ఇంటి యజమానురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు అక్కడ నాలుగు వందల పదిహేను డాలర్లకు బాండ్ తీసుకొని విడిచిపెట్టారు డిసెంబర్ ఒకటవ తేదీన అతడు కోర్టుకు ఎదురు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది ఈ ఘటన అమెరికాలోని అర్కాన్సస్లో చోటు చేసుకుంది అర్కాన్సస్లో ఇలా జరిగిందనమాట ఇట్లయితే కష్టం కదా ఓకే అండ్ అలాగే మీ మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి గ్రహణ ముర్రికి ఈ సూర్యగ్రహణానికి చంద్రగ్రహణానికి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందా మహేష్ గారు అంటే అటువంటి సంబంధం మాత్రం అస్సలే ఉండదని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తూ ఉన్నారండి పిల్లలకు పుట్టుకతో వచ్చే మొర్రికి సంబంధించి మన దేశంలో అవగాహన కంటే అపోహలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది అయితే గ్రహణానికి గ్రహణ మొరికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పేసి వైద్యులు చెబుతూ ఉన్నారు మన దేశంలో పుడుతున్నటువంటి ప్రతి ఏడు వందల మంది పిల్లల్లో ఒకరు ఈ మొర్రి సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఇది జన్యుపరమైన లోపాలతో పాటు తల్లి తల్లి తండ్రి మేనమామల్లో ఎవరికైనా ఈ సమస్య ఉంటే పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారనమాట బట్ లక్కీగా అటువంటి కేసెస్ ఇప్పుడు ఏమీ కావడం లేదు అటువంటి కేసెస్ చాలా తక్కువ అయిపోయాయి దట్స్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్ యా మనతో మాట్లాడడానికి సుగుణశ్రీ గారు వచ్చేసారు సుగుణశ్రీ గారికి నమస్కారం అండి నమస్తే మామా బాగున్నారా బాగున్నానండి అసలు మీకు చంద్రగ్రహణం అంటే ఏంటో తెలుసు చెప్పరా చెప్పండి మామా మీరు చెప్పండి మామా ఇంత సూర్య చంద్రుల మధ్య సూర్యుడు చంద్రుల మధ్య భూమి వచ్చినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుందండి ఓకే అలా పూర్తిగా భూమి నీడలోకి చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా చీకటిగా మారిపోతాడు అనమాట అది సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం భూమి నీడ చంద్రుడి మీద కొంత భాగమే పడితే అది పాక్షిక చంద్రగ్రహణం సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణాలు అరుదుగా సంభవిస్తాయి పాక్షిక చంద్రగ్రహణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అది సంవత్సరానికి కనీసం ఓ రెండు సార్లు వస్తాయని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారనమాట భూమి సైజు చంద్రుడికి నాలుగు రెట్లు అధికం అండి అంటే చంద్రుడి సైజు కంటే భూమి సైజే పెద్దది నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్లో కూర్చున్నప్పుడు నైట్ టైంలో అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు చుక్కలన్నీ కాస్త దగ్గరగా కనిపించినప్పుడు అసలు అంటే కొంచెం ఎగురుతున్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా చుక్కల దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ చుక్కలన్నీ కూడా చూసి అసలు ఎట్లుంటాయి ఏంది అసలు చుక్కల మీద మనం అడుగు పెట్టగలమా చంద్రుడి మీద దగ్గర మనం వెళ్ళగలమా అసలు చంద్రుడి మీద ఏముంటుంది ఇప్పటి వరకు అదయే చెప్తుంటారు అమ్మ చంద్రుడి మీద ఒక ముసలావిడ నూలు అడుకుతున్నట్టు కనబడుతుంది అని చెప్పేసి అక్కడ ముసలావిడ ఉన్నది తెలియదు ఆ నూలు వడుకుతున్నది తెలియదు కానీ చూస్తే మాత్రం బొమ్మ అలానే ఉంటుందండి అంటే మనం ఎలా ఇప్పుడు అంత ఎందుకండి ఆ మధ్య ఆకాశంలో అంటే ఆకాశంలో ఈ మబ్బులు ఉంటాయి కదా ఈ మబ్బులు ఒక రకంగా నేను నాకు ఎందుకు నేను ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఇది ఈ డిజైన్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి చెప్పేస్తా అనమాట ఒకసారి గణపతి పడుకున్నట్టుగా కనిపించింది ఒకసారి ఏమో లవ్ గుర్తులా కనిపించేసింది ఒకటేమో ఇంకొక రకంగా అనిపించేసింది ఆ మబ్బులు కాసేపు అలానే ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ రెండు నిమి రెండు మూడు నిమిషాలు ఆకారాలు కనిపిస్తాయి అవునండి ఇప్పుడు ఈ మన అంటే మన దగ్గర ఒక అవకాశం ఉండి ఇక్కడుండి మనం ఆకాశం మీద ఏదైనా అక్షరాలతోటి ఒకటి రాస్తే అది ప్రపంచం మొత్తం చూ చూస్తారు అని ఉంటే మాత్రం ఎంత బాగా రాసేవాడినండి నేను ఏమని రాస్తా చెప్పవా అయ్యో దేవుడా ఒకేసారి ఆయన ఆర్డర్ ఒకేసారి ఆయన ఆర్డర్ ఇవ్వాలి ఒకేసారి చేయాలన్నమాట ఒకేసారి ఆర్డర్ ఇవ్వాలి ఒకేసారి టైం చెప్పాలి 
అది అది రెస్టారెంట్ అండి సుగ్రశ్రీ గారు రెస్టారెంట్ లో టీ ఉండవమ్మా ఉండదు ఉండదు ఇఫ్ యు గో టు ఎనీ రెస్టారెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ నీకు వాళ్ళు రెస్టారెంట్ వా టీ యువల్ అసలు నేను చెప్పిన దాంట్లో అసలు టీ ఉండదు ఏమో అట్లా లేదంటే 65 ఏదన్నా చెప్పుంటారు మామా 65 అంటే ఎట్లా ఈ విధంగా 65 ఆరు ఐదు ఐదు అని చెప్పుంటారు టైం ఓకే బాబు సిక్స్టీ ఫైవ్ తీసుకొని రా అనగానే అక్కడ ఆరు గంటలు ఐదు నిమిషాలు ఉందని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి అనుకోవాలా ఇంత నాలెడ్జ్ ఎలా వచ్చిందండి మీకు అసలు ఏం తిన్నారు ఈరోజు మీరు ఏం తిన్నారు మీ నుంచే మమ్మా ఏం తినలేదు మమ్మా ఇప్పుడే టీ తాగాము గ్రహణం కంటే ముందు ముందు మధ్యాహ్నం భోజనం అయిపోయింది మామా అంతే అయితే ఇప్పుడు లేడీస్ ఏమనుకుంటున్నారు తెలుసా మీరు మామా మీరు గురువు ఉండగా మీ నుంచే కదా వస్తుంది మామా అది తెలివైతే వచ్చేస్తుంది ఇద్దరు మా ఇద్దరు లేడీస్ మాట్లాడుతున్నారు అనమాట ఆమె మాట్లాడుతున్నారు ఇద్దరు లేడీస్ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇగో ఈ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత ఎంత చెక్క ఇంట్లో ఉండి కొత్త కొత్త సినిమాలు చూసుకోగలుగుతున్నాం కదా అని చెప్పేసి అంటే ఆ పక్కింట ఆవిడ అంటుందనమాట ఏ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత కొత్త సినిమాలు బాగానే చూస్తున్నాం కానీ సినిమా హాల్లో అయితే చక్కగా సినిమా చూసేదాన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో మా ఆయన తినడానికి ఏమన్నా పట్టుకొచ్చేవాడు అని చెప్పేసి చెప్పదనమాట అయితే తినడానికి ఏమన్నా తీసుకొచ్చేటోడు కానీ ఇప్పుడు ఇంట్లో ఆయనకి పిల్లలకి బజ్జీలు పునుగులు పకోడీ చేయలేక చచ్చిపోతున్నాం నేను ఓటీటీలో ఒక అప్పుడు సినిమా థియేటర్లో సినిమా చూసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు ఎప్పుడైతేదా ఓకే ఇంటర్వ్యూలో ఏం కావాలి నీకు కాన్ అయినా తింటావా అండ్ యా ఈ మధ్య మనకు పెద్ద బకెట్ లాగా వచ్చేసి ఆ బకెట్ పైన కార్న్ వస్తుందనమాట దాని మీద మంచి ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి బటర్ స్క్వా బటర్ స్క్వాచ్ ఏదో ఒకటి ఆ బటర్ అది ఇది ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ వేస్తున్నారు మంచిగా తెచ్చుకొని వాళ్ళకో బకెటు మనకో బకెటు ఆ బకెట్లో చేయి పెట్టేసి అలా 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 తింటూ ఉంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో ఇప్పుడు ఆ రోజులు పోయాయి చక్కగా ఓటీటీలో ఇంట్లోనే మంచిగా ఒక పెద్ద థియేటర్ లాగా కట్టేసుకుంటున్నారు ఒక చిన్నది ఏమంటారు ఇంట్లో పెట్టుకునే అంటే మినీ థియేటరా హోమ్ థియేటర్ హోమ్ థియేటర్ యా హోమ్ థియేటర్లో మంచి ఓ పది మంది కూర్చునేటట్టుగా కొత్త సినిమా రాగానే అమెజాన్లో కానీ ఇంకెక్కడనో మంచి ఏమే ఆ మిర్చీలు తీసుకొని రా తదరుగా ఉండు ఒక్క నిమిషం నేను మిర్చీలు తీసుకొని వస్తున్నా ఏమండి సినిమా మాత్రం స్టార్ట్ చేయదండి ఏమా నువ్వు వస్తావా నేను సినిమా స్టార్ట్ చేయాలన్నా అట్లా అక్కడికే తెచ్చుకొని అన్నే తినుకుంటూ అన్నే తాక్కుంటూ ఆ సినిమా థియేటర్ ఫీల్డ్ని మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాం హోమ్ థియేటర్లో మంచి మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ ఓకే ఆ సినిమా థియేటర్లో చేయలేని అన్నీ ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్లో చేయొచ్చండి ఎందుకంటే సినిమా థియేటర్లో మనం కాలు అంటే మన కాలు పక్క వాళ్ళ సీట్ మీద మనం వేయలేము కానీ హోమ్ థియేటర్లో మనం వేసుకోవచ్చు అలాగే అటు జరిపి మంచిగా వెనక్కి వండుకొని అట్లా ఉండొచ్చు కానీ సినిమా థియేటర్లో అలా మనం చేయలేము యా కొన్ని కొన్ని సినిమా థియేటర్లో ఇప్పుడు పడుకొని కూడా చూసే వెసులుపాట కనిపించారండి యా రేర్గా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఇంకొక థియే ఇంకొక అవకాశం ఏమిచ్చారంటే ఒక హాల్ హాల్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఇచ్చారండి ఓ అరవై మంది డెబ్బై మంది లేకుంటే వంద మందికి ఒకేసారి మనం టికెట్లు కొనేసుకొని ఎవరు లేకుండా హాయిగా భార్యాభర్తలో లేకుంటే ఇంకెవరో ఫ్రెండ్స్ బంధువులో వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి మేము కూడా థియేటర్లో చూడవచ్చు థియేటర్ ఫర్ రెంట్ హైర్ ఫర్ వన్ అవర్ ఫర్ ఫర్ మూవీ సో అలా వస్తుంది అనమాట చాలా చాలా లేటెస్ట్గా అప్డేట్ అయిపోతుందండి చూసారా ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఏమన్నా మీ ఆయనకు ఓటీటీ సినిమాలో ఏదన్నా పెట్టినప్పుడు ఏమేం చేసి పెడతారండి మీరు మీ మీరు చూడరు ఆయన చూడనియరా పద్ధతేనా అమ్మా ఇది వార్తలు పెట్టుకుంటాడు మామా సినిమాలు ఎక్కువ యా ఎనివే అంటే మూవీ అంటే ఇప్పుడు యా యా ఒక్కోసారి నిజంగా కూడా చూడండి మామా 
చూడండి ఏదో సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ అస్సలు చూడండి ఏదండి సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ అవునా అండ్ అలాగే నాకు ఇంకొక విషయం ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఢిల్లీలోని కమ్యూనిటీ అగైనెస్ట్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ అని చెప్పేసి ఓ ఎన్జిఓ నిర్వహించినటువంటి సర్వేలో కోవిడ్ నుంచి మహిళలు మద్యపానం ఎక్కువగా సేవిస్తున్నారని చెప్పేసి తెలిసిందండి ఐదు వేల మంది పై చేసినటువంటి సర్వేలో ముప్పై ఏడు శాతం మంది మహిళల్లో మద్యం సేవించడం పెరిగిందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇందులో నలభై మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం మంది అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువ మద్యం తాగుతున్నామని చెప్పేసి చెప్పారనమాట మహిళలు ఎక్కువగా మద్యం సేవించడానికి కారణం ఒత్తిడి మద్యం విచ్చలవిడిగా లభించడమే అని చెప్పేసి సర్వేలో వెల్లడైందనమాట మీరు తాగినట్టే చెప్తున్నా ఒక మంచి విషయం చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఇన్ని దేవాలయాలు అంటే ఈరోజు మార్నింగే మనం అమ్మవారి టెంపుల్ ముందు నుండి వస్తుంటే నేను ప్రతిరోజు దీపం చూస్తా అని చెప్పాను కదా అలా కాసేపు ఇట్లా ఒక ఒక ఫైవ్ టు సెకండ్స్ ఆపగానే మనకు కనబడితే దీపం మొక్కుని వెళ్ళిపోతాను కానీ అందరు కూడా ఇప్పుడు శ్రీకాళహస్తికి పోటెత్తారనమాట చంద్రగ్రహణంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆలయాలు మూతపడగా తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి మాత్రం భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు గ్రహణ సమయంలో రాహుకేతుల ప్రభావంతో దైవశక్తి క్షీణిస్తుందని చెబుతున్నారనమాట కానీ శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి నవగ్రహ కవచం ఒకటి ఉందండి దీంతో నవగ్రహ కవచం ఒకటి ఉందన్నమాట దీంతో ఇక్కడ దైవశక్తి క్షణించదు గ్రహణం వేళ ఇక్కడ పూజలు చేస్తే సమస్య సమస్యలు ఏవై ఉంటే తీరిపోతాయని చెప్పేసి వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు అందుకోసమే శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో రాహుకేతు పూజలు చేసేందుకు గ్రహణం వేళ భారీగా భక్తులు వచ్చేస్తున్నారనమాట బట్ ఏ మాట కామటే కార్తీక మాసంలో గ్రహణం అంతా కూడా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు చక్కగా అందరు కూడా శుచి శుభ్రతలు పాటిస్తూ ఓకే అండ్ ఇక చక్కగా దీపాలు వెలిగించుకొని మంచిగా హాయిగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ జనాభా రేటు తగ్గడానికి కారణం మహిళలే అనే విషయం మరి కాసేపట్లో తెలుసుకుందాం అలాగే ట్రంప్ ఇమీడియట్గా ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇస్తూ ఉన్నారనమాట అలాగే ఫార్ములా ఈ రేసింగ్ కోసం రెండు వందల చెట్లు నరికేశారు కేవలం ఇరవై మార్కులు వస్తే చాలు అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ గురించి ఒకటి నేను మాట్లాడుతున్నా అనమాట దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎస్ కొంతమంది పిల్లలకి ఆర్టిజం వస్తుంటుంది అయ్యో పిల్లలు ఎట్లా ఎట్ట చదువుకుంటారు ఏంటి అని చెప్పేసి బాధపడుతూ ఉంటారనమాట అటువంటి పిల్లలకి తెలంగాణ సర్కార్ ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చిందనమాట ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు చదివే ప్రత్యేక అవసరాల అంటే నీడి పీపుల్ నీడి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు వందకి ఇరవై మార్కులు వస్తే పాస్ అయినట్లేనని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఆర్టిజం మానసిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు పది మార్కులు పొందితే పాస్ అయినట్లుగా పరిగణిస్తుండడంతో ఈ నిర్ణయంతో అంధులు చెవిటి మూగ సెరబ్రల్ పాలసీ తలసేమియా వంటి ఇరవై యొక్క ప్రత్యేక అవసరాల పిల్లలకు ఊరట కలిగిస్తుంది వీరికి నాలుగు గంటల పరీక్ష సమయం ఉంటుందన్నమాట వెంటే నన్ను అడిగితే వీళ్ళకు పరీక్ష పెట్టి సరదాగా పరీక్ష పెట్టేసి సరదాగా ఆడిపించేసి హే నువ్వు పాస్ అని చెప్పేసి చెప్తే అయిపోతుంది ఆ ఇరవై ఆరు మార్కులు కూడా తీసేయాలి ఓ ఐదు మార్కులు పెట్టేసి రాయి బిడ్డ మంచిగా రాయిరా ఏ అని రాయి బి అని రాయి సి రాయి అట్లా అట్లా చేడితే అయిపోతుంది ఇరవై మార్కులు ఎనివే నో ప్రాబ్లం వీళ్లకు నాలుగు గంటలు చక్కగా ఆడిపించి పాడిపించేసి మంచిగా ఎగ్జామ్ రాయిచ్చేస్తే పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా చదువుకుంటారు నైస్ అలాగే ఇక ఆరణి కుమాయి దీపం కార్తీక దీపం ఆ కార్తీక పౌర్ణమి వెలుగుల్లో వెలిగిపోతున్నటువంటి యాదాద్రి చిన్నప్పుడు మా ఇంటి మీద బిల్డింగ్ ఎక్కి చూస్తూ ఉంటే యాదాద్రి అలా నాకు ఆ లైట్లు కనిపిస్తాయనమాట అలానే చూసుకుంటూ నిలబడి ఉండేవాడిని రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు తొమ్మిది గంటలకు మహేష్ ఏం చేస్తున్నావు కిందికి రా చలి పెడుతుంది అని చెప్పేసి అలా అంటున్నా కూడా ఎందుకో ప్రేమ యాదాద్రికి నాకు ఏదో తెలియని అనుబంధం ఉంది అలానే చూస్తూ ఉండేవాడిని అనమాట కానీ అప్పటి యాదాద్రికి ఇప్పటి యాదాద్రికి చాలా తేడా ఉందండి యాదగిరి గుట్ట శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి దేవాలయం విద్యుత్ దీపాల వెలుగుల్లో మెరిసిపోతూ ఉంది నిన్న రాత్రి కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా చంద్రుడి వెలుగులతో యాదాద్రి అందం మరింతగా పెరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయన్నమాట 
మీరు కూడా ఎస్టర్డే యాదాద్రి టెంపుల్ అని చెప్పేసి ఊరికనే కొట్టి చూడండి ఎంత బాగుందో అండ్ అలాగే యాదాద్రిలో మొత్తం మనదే హవా కార్ పార్కింగ్ నుంచి వెళ్ళి లడ్డు కౌంటర్ వరకు అండ్ అలాగే స్పెషల్ దర్శనం వరకు అండ్ ఈ ఓలు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ ఎవరన్నా స్పెషల్గా ఎప్పుడైనా మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే కుమార్ చెప్పండి మహేష్ గారు యాదాద్రి అని చెప్పేసి నేను చూసుకుంటా అది ఎందుకంటే మన జిల్లాది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హలో మీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్క్యూజ్ మీ మామా మహేష్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అండి ఓ అవునా మీరు మామా మహేష్ వాళ్ళ ఫ్రెండా మీకు ఫ్రెండ్ కావచ్చండి నాకు దేవుడు అని చెప్తాడు వాడు ఓకే అండ్ అలాగే మీరు మామా మహేష్ నాకు బాగా తెలుసండి అని చెప్పేసి మీరు చెప్పారనుకో అవునండి ఆయన తెలియని వాళ్ళు ఎవరుంటారండి అంటారు అదేనండి మీ పేరు చెప్పారు మేము మీరు మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అయ్యో ఎంత పెద్ద మాట రండి అక్కడ కార్ పార్కింగ్ అది మహేష్ అన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్దే అండ్ అలాగే లడ్డు కౌంటర్ మా మామా మహేష్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్దే అండ్ అలాగే లోపల తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు ఈ ఆయగారులు పెద్దగా ఐడియా లేదు కావచ్చు ఆయనకు బట్ దగ్గరుండి దర్శనం చేయించేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపెట్టేటప్పుడు ఓకేనా మంచి దర్శనం జరిగిందా అని చెప్పేసి దర్శనం చేసి పంపించే దోస్తున్నారు అందరు మన చిన్నప్పటి దోస్తులే మొన్న వాడు కాల్ చేస్తున్నాడు అరే మహేష్గా అంగనే ఏంట్రా మహేష్గా అది ఇది అంటున్నావు ఏం కావాలరా నీకు అరే నా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు అంటున్నావు కదరా నాకు అదేందో రా నేను నేను ఎవరిని రా అన్నా కూడా నాకు మంచిగా హ్యాపీగా అనిపించదు మామ నిన్న అరే మహేష్ అని పిలిస్తే మాత్రం నేనే చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారా అరే ఎవరన్నా ఉంటే చెప్పరా ఈ పార్కింగ్ అవన్నీ కూడా కౌంటర్స్ అన్ని మనమే తీసుకున్నాం రా మామ నీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా చెప్పు అంటారు అనమాట సో ఈసారి మీరు యాదాద్రికి వచ్చినప్పుడు దగ్గరుండి అన్నీ చూపెడతాను ఓకే అలా ఘాట్ రోడ్లో చక్కగా పైకి తీసుకెళ్ళి స్వామివారి దర్శనం చేయించేసి అసలు మామూలు వాళ్ళు వెళితేనే అంత బాగా అంటే మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వెళితేనే అక్కడ బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మరి నా బేబీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది అనుకో యాభై మంది రెడీగా ఉంటారాడ వదినా వదినా వచ్చారా వదినా కాల్ కింద కూడా పెట్టినయ్యారు అట్లుంటుంది మనతో హలో మాధవి గారు హలో నమస్తే అండి ఆ మ్యామ్ మాట్లాడదు <laughs> 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 మీ వెనకాలో పక్షుల మీ 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 వెనకాలో ఈ కీటకాలన్నీ కూడా కిచ 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 అంటున్నాయండి బాగా వినిపిస్తున్నాయి చెవులు నాకు నాకు చెవులు మా అమ్మ అంటది నీకు అరే నీ పాం చెవులు రాని అది అది మేము చెప్పిన వర్డ్స్ మాత్రం మీకు అర్థం కావు కదా ఇప్పుడు మీ వెనక ఉన్న అది ఉంది కదా ఆ సౌండ్ అవి చూసావా కిచ 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 అంటున్నాయి కదా ఈ ఎందుకు అలా ఎందుకు అంటున్నాయో తెలుసా అవి వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడుకుంటున్నాయి వాళ్ళ భాష కాదు అది ఇప్పుడు అలా అరుస్తుంది ఆడది ఆ ఫిమేల్ కీటకం యుబచ్చి మామ ఇది హలో ఆ చెప్పు ఆ అరుస్తుంది ఏది ఇతుందో అంటే లైవ్ అండి జీవిత సత్యాలు లైవ్ లోనే చెప్పాలి జీవిత సత్యాలు చూడండి ఎట్లా అరుస్తుందో అగో ఏంది ఈ అరసుడు ఏంది ఎనిమిది గంటల నలభై రెండు నిమిషాలు అయిపోతుంది ఒరే నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు రా ఇంటికి తొందరగా రారా చీకట్లో ఈ కీటకాలకు చీకట్లో ఏమీ కనబడవురా మనము ఈ నువ్వు తొందరగా ఇంటికి వచ్చేసేయి నువ్వు నువ్వు ఇంటికి వస్తేనే కిచకిచ ఉంటుంది బిడ్డ లేకుండా లేదంటుంది దాన్ని చూసారా 
మీరు ఇంటికి వస్తే మరి ఏం చెప్తాయి అవి అదే అది అది కిచకిచ అంటున్నాయి కదండి కిచకిచ అంటే ఇంటికి వస్తే వేడివేడిగా భోజనం ఉంటుంది ఓకే మంచిగా చూసుకుంటాను నేను నువ్వు 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 రాకుంటే మాత్రం నేను ఈ ఆకు ఉంటుంది కదండి ఆకు ముడుచుకొని నేను లోపలికి పోతా బిడ్డ సచ్చినా కూడా నేను ఆకు ఓపెన్ చేయాలంటది ఓకే ఒక్క నిమిషం మామ కిచకిచల అనడానికి ఇంకా ఎవరు రావాలి కదా మరి మనకి ఏ అవసరం లేదు ఇక ఇక అది మాధవి గారు ఇష్టమైనటువంటి గ్రహం ఏంటి అండి మనుషులందరికీ ఉండాల్సిన గ్రహం భూగ్రహం అయితేనే మనుషులు దాని మీద జీవించగలరు అండ్ మనిషికి ఉండాల్సింది ఆ గ్రహం నిగ్రహం ఆ గ్రహం ఉండకూడదు నిగ్రహం ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ అందరికి ఇష్టమైనటువంటి గ్రహం వచ్చేసి నిగ్రహం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎంత బాగా చెప్పారు అండ్ అలాగే నిగ్రహం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనుగ్రహం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అండి దేవత అనుగ్రహం ఉంటే చాలండి అంతేనా మరి అటువంటి అనుగ్రహం కూడా కరెక్టేగా ఆన్సర్ అంటే నేను చెప్పింది కూడా కరెక్టేగా అంటే నేను కూడా నేను కూడా విన్నారేగా చెప్పట్లేదు ఓకే మాధవి గారు ఏముండారు ఇంట్లో ఏముండేమా ఇప్పుడైతే టిఫిన్ టిఫిన్ చేశారా ఏం టిఫిన్ చేశారు ఉప్మా చేస్తాను సింపుల్ గా అయిపోద్ది కదా ఇంట్లో అంత మందికి అంటే వేరేదంటే కష్టం అవుతుంది కాజు చేశారా ఉప్మాలో ఉప్మా అంటే సన్న ఉప్మానా దుడ్డు ఉప్మానా అది ఏమంటే ఉప్మానా ఉప్మానా అసలు మనం ఉప్మా అనాలనా ఉప్మా అనాలనా ఉప్మా ఓకే నాకు డిగ్రీలో కానీ అర్థం కాలేదు ఉప్మా కాదురా ఉప్మా అని ఏదో జీవితం సో ఉప్మాలో ఏ మాట కామాటే అండి మంచిగా వేడి వేడిగా ఉప్మాలో ఇట్లా పొగలు వెళ్తూ ఉండాలండి ఉప్మాలో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ పల్లీలు వేయాలండి ఆ పల్లీలు వేసి వేడివేడిగా ఇలా పొగలు వస్తూ ఉంటే పక్కనే ఆవకాయ ఉంటుంది కదండి ఆవకాయ తోటి అలా స్పూన్లో తింటూ ఉంటే ఉంటుంది అంటే మామూలుగా ఉంటుంది అండి తర్వాత అంతే వేడి కూడా కడుపులో ఉంటుంది అదేనండి నాకు ఉప్మా ఉప్మా విత్ మామిడికాయ చట్నీ ఇష్టము ఉప్మా విత్ చట్నీ అంటే ఈ కొబ్బరి చట్నీ అది ఇది ట్రై చేశాను కానీ నాకు అంతగా ఎక్కలే అది ఓన్లీ ఒక మామిడికాయ చట్నీ తోటి మంచిగా తినాలనిపిస్తుంది ఉప్మా అవును ఆవకాయలే బాగుంటాయి యా సో మొత్తానికైతే ఈరోజు ఉప్మా వండి అందరికి పెట్టేశారనమాట ఓకే అండి దట్స్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మేడం మీ అంటే కొన్ని కొన్ని మనం వింటూ ఉంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా ఇంకా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది బట్ మీ ఇంటి పరిసరాలు మాత్రం నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఎంత ఆహ్లాదకరమైనటువంటి పరిసరాలు ఎంత స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలి పీల్చుకుంటున్నారు మీరు ఎంత కూల్గా ఉందండి చాలా బాగుందండి అక్కడ ఇది పల్లెటూరు మా ఇంటి పెరట్లో ఉన్నా బయట మీ ఇంటి పెరట్లో ఇప్పుడు దుడ్డం ఉందా పక్కన లేదు నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు అవునా మీ పక్కన చిన్న అమ్మాయి కూడా ఉన్నట్టున్నారు కదా ఎవరు మా అమ్మ ఏట చెప్పింది నాతో మీరు 
ఇందాక టీ ఉండదన్నారు కదా విన్నానది మరి రెసిడెంట్ అన్నప్పుడు టీ ఉంటుందిగా మా ప్రసాద్ మాకు చాలా ఇష్టమైన ఉంటా ఐటమ్ ఉంటది కాడ అంటే సెవెన్ అనుకుంటున్నా సెవెన్ సెవెన్ బాబు ఒక సెవెన్ అప్ తీసుకుని రా అమ్మ టైం వచ్చేసి సెవెన్ అవుతుందని వన్ షాట్ చెప్పేసాడు అనమాట ఇంకా నా ఏమో నువ్వు ఎయిట్ పిఎం అనలేదమ్మా ఎయిట్ పిఎం అనేది ఒక అందుబాటు సార్ వాట్స్ ద టైమ్ నావ్ సార్ వాట్స్ యువర్ ఆర్డర్ సార్ అని ఎయిట్ పిఎం ఎయిట్ పిఎం ఈస్ గివింగ్ ఆర్డర్ టు వెటర్ and uh, 8 pm is telling the time of the day <laughs> anyway thank you very much and madhavi garu thank you and all right ma'am shubhra shubhra atri and me good ah iga prasad ma ippudu maatladama ee kalalu enti mama vipareetaina kallu ganapadutunayi kalalu ma baby ma naalo nana naalo na kallu ganapadutunaya mama సరే ఇప్పుడు నీ కిచకిచ అంటే అర్థమైందా ఏందో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఇండియాలో ఉన్నారా అమెరికాలో ఉన్నారా ఎప్పుడు చూడు చిక్కుడుకాయలు వస్తావేది మామా మామా మీ ఇంట్లో చిక్కుడుకాయనా మరి మా ఇంట్లో ఏందో అడగవా బీన్స్ అయిపోయింది అంటే మీ ఇంట్లో మరి అన్ని కలుస్తాయి కదా మామా మీది చిక్కుడు గాయి మాది గోరు చిక్కుడు గాయ గోరు చిక్కుడు గాయ యొక్క పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా మీకు అంతే అయ్యో మామూలుగా మావతో మాట్లాడితే నాలెడ్జ్ కి అడ్డమావా కానీ ఈ టైంలో ఈ చిక్కుడుగా మామ నువ్వు రెండు వైపులా ఇట్లా దాన్ని పైనది చుంచి రైట్ సైడ్ ఇట్లా అనాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లా రావాలి రెండు నారలు వస్తాయి మామ రెండు నారలు వస్తాయి కరెక్ట్ నార తీయాలి ఇది మామ నార తీయాలి మామ అంటే చిన్న చిన్న మాటలే మనకు పెద్ద పెద్ద జోకులు అవసరం లేదు ఏదో చిన్న చిన్న జోకులు అలాగే ఇప్పుడు ఈ సీజన్ లో ఈ సీజన్ లో ఈ జామకాయలు అమ్ముతూ ఉన్నారు మామ అయితే నిన్న రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఈ సంత్రాలు అంటే చాలా ఇష్టం మా స్వీట్ గా ఉండాలి ఆరెంజెస్ నాకు నిన్న దొరికినాయి మామ వాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ కి సెవెన్ ఎయిట్ ఇచ్చాడు చిన్నగా ఉన్నాయి అవి స్వీట్ గా ఉన్నాయి ఇట్లా మనము పైన పొట్టు తీస్తే కూడా చాలా నీట్ గా వస్తుంది అనమాట అది ఏమన్నా ఉన్నాయా ఆరెంజెస్ దాని పక్కనే ఈ జామకాయలు ఉన్నాయి అయితే చిన్న చిన్న పదాల్లోనే ఎంత మీనింగ్ చిన్న చిన్న పదాల్లోనే యా చిన్న చిన్న పదాల్లోనే ఎంత మీనింగ్ అంటే కొంచెం అంటే బాగానే ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళు అమ్మాయి అమ్మాయో ఆంటీయో తెలియదు జామకాయలు ఉన్నాయమ్మా అన్న అంటే ఉన్నాయన్న సరే ఒకటి ఒక రెండు ఇవ్వండి అన్న అంటే కోచ్ కారం పెట్టి మాట రాదు సార్ అన్నది నేను సరే అమ్మా నేను మళ్ళీ వస్తా ఇటో ఉంది పరిస్థితి అని నేను మళ్ళీ వస్తా అమ్మా ఇటో ఉంది పరిస్థితి అని చెప్పేసి చిన్న చిన్న పదాలు ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లయితే నారదీస్తా అన్నవో అవి ఏంది మా రేడవు అమ్మా ఒకటి జామకాయ అమ్మా అంటే కోసం కారబెట్టినా సార్ అన్నది ఆల్ రైట్ బాబా బ్రోబా ఇక తీసుకోలే ఇక నేను ఇంకేం అవసరం మనకు అవసరం లేదు ఇక అవి మళ్ళీ ఆ ఏరియాకి కూడా పోలేదు నేను మామ మళ్ళీ అట్లా తిరిగి వచ్చినా వచ్చినప్పుడు చాలా ఆహ్లాదకరమైన డబ్బు ప్రసాద్ మామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ఎస్ ఇంతకీ రెస్టారెంట్ వాళ్ళు ఏమండి ఎప్పుడు మీరు రెస్టారెంట్లో కూర్చున్నారు మంచిగా హాయిగా మంచి ఆకలి మీద ఉన్నారు రెస్టారెంట్లో కూర్చున్నారు 
ఓకే నేనేమో వెయిటర్ని సర్వర్ని అనమాట వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత హలో సార్ హలో మేడం ఆర్డర్ ప్లీజ్ అన్నాను పక్కనే ఆ రెస్టారెంట్ పక్క నుంచి వెళ్ళి నడుచుకుంటూ పోయేటప్పుడు వాట్స్ ద టైమ్ నో అని చెప్పేసి అడిగారనమాట నేనేమో ఆర్డర్ ప్లీజ్ అన్నాను వాళ్ళేమో టైం అడిగారు మా ఇద్దరికి మీరు ఒకే సమాధానం చెప్పాలి ఏంటా సమాధానం ఓకే అండ్ అలాగే మా రైతన్నల గురించి ఒక విషయం తీసుకొని వచ్చిన పంటలపై తెగుళ్ల నివారణకు పిచికారి చేసే ఇమిడా క్లోఫ్రిడ్ ఇమిడా క్లోఫ్రిడ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎస్ఎల్ మందు అమ్మకాలు ఈ వినియోగంపై వ్యవసాయ శాఖ నిషేధించింది కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ తయారు చేసి రైతులకు విక్రయించే ఈ మందు నుంచి శాంపిల్ సేకరించి వ్యవసాయ శాఖ రాజేంద్ర నగర్లో టెస్టులు చేసిందనమాట నాసి రకం అని తేలడంతో అమ్మకాలు నిల్వ వినియోగంపై నిషేధం విధించిందనమాట సో మరి కూరమండల యూరియా అని చెప్పేసి అనగానే మనం చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ ఉంటాము ఒక కూరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ తయారు చేసి రైతులకు విక్రయించి విక్రయించే ఈ మందు నుంచి శాంపిల్ చేస్తే ఏంటండి నాకు అసలు అర్థం కాదు కూరమండల్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఈ కూరమండల్ సంచులు అవన్నీ కూడా చాలా ఉంటుండే మా ఇంట్లో చిన్నప్పుడు నేను ఆ కూరమండలు అవన్నీ కూడా ఇది కూరమండలు ఇట్లా రాస్తారా కో అని చెప్పేసి అట్లా చూస్తున్నాట సో ఇమిడా క్లోఫ్రిడ్ అనే మందు మాత్రం నిషేధించారు రైతన్నలరా మీరు దయచేసి ఈ మందు అమ్మొద్దు కొనొద్దు ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చాలా జాగ్రత్త అండ్ అలాగే ఈరోజు నాకు వెయ్యి నూట పదహారులు వచ్చాయి మార్నింగ్ మార్నింగే కాల్ చేసి మహేష్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఓ చక్కని గొంతు మార్నింగ్ కాల్ చేసి శుభోదయం అండి మహేష్ గారు అంటే నేను అనుకున్నాను అరే చిమ్మపుడి గారు అయితే కాదు ఎందుకంటే చిమ్మపుడి గారు హరిఓం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు వీళ్ళు శుభోదయం అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇంతకీ హలో శుభోదయం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మీరు అంటే లేదండి మేము నిన్న ఒక కాంటెస్ట్ పెట్టాం కదా రెస్టారెంట్లో హైదరాబాద్ బార్బిక్యూ నేషన్స్ ఏబీసీ అబ్సల్యూట్ బార్బిక్యూ నేషన్స్ ఉంది కదండి అందులో మీరు రాసినటువంటి కొటేషన్కి బెస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి అన్నారనమాట అవునా ఎంత ప్రైజ్ అమౌంట్ ఎంత అండి అంటే ప్రైజ్ అమౌంట్ వచ్చేసి పదివేల పదహారులు అండి ఓ పదివేల పదహారులో మై గాడ్ మార్నింగ్ మార్నింగే పదివేలు వచ్చినాయి రా దేవుడు ఆ చాలా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను చిమ్మపుడి గారు నమస్కారం సార్ చిమ్మపుడి గారు హరిఓం హరిఓం నమస్కారం గురుగారు చక్కగా మీ శిష్యుడు ఈరోజు పదివేల పదహారులు సంపాదించుకున్నాడండి అంటే అక్కడ ఎందుకు సంపాదించుకున్నారని అడగరా శుభాకాంక్షలు చెప్పారా ఓకే అంటే ఏం లేదండి అక్కడ ఒక ఒక రెండు ఫోటోస్ పెట్టారండి ఒకటోమో ఎడారి పెట్టారు ఒకటోమో జలపాతం పెట్టారనమాట పెట్టేసి క్యాప్షన్ ప్లీజ్ అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అయితే నేనేం రాశానంటే పక్కన ఎడారి అంటే ఎడమ చేతి ఏమో ఎడారి ఉంది కుడి చేతి ఏమో జలపాతం ఉంది దీనికి ఏం రాస్తే బాగుంటుందని బాగా ఆలోచించి ఆలోచించి కింద ఒకటి క్యాప్షన్ రాశానన్నమాట అంటే ఆ ఫోటోల పైన ఈ చలికాలం వస్తే ఇదే పని అని చెప్పేసి ఎడారి నోమో కుడి ముక్కు అలాగే ఈ జలపాతాన్ని మాత్రం ఎడమ ముక్కు అని చూపించారు గురుగారు మహేష్ గారు ఎంత అద్భుతమండి మంచిగా రెండు ఫోటోస్ ఒకటి ఇస్తే కుడి ముక్కు ఎడారిలా ఉంది ఎడమ ముక్కు మాత్రం జలపాతంలో ఉంది చలికాలంలో అని చెప్పేసి మేము ఏదో మంచి ఫోటోసు మంచి డిజైన్ చేసి ఏదన్నా బెస్ట్ క్యాప్షన్ ఇస్తారనుకుంటే ఇంత దరిద్రం చేశారండి సార్ అంటే అంటే మరి చలికాలంలో ఇదే పరిస్థితి కదా గురువు గారు చలికాలంలో ఒక ముక్కే కారుతుందా రెండు ముక్కు కారులా నాకు అర్థం కాదు అంటే ఒక ముక్కు డ్రై ఉంటుంది గురుగారు ఒక ముక్కు జలపాతం ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఎడారు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జలపాతం రెండు జలపాతాలు ఎప్పుడు ఉండేయండి చాలా రేర్ ఉంటుంది అయితే వాళ్ళు పదివేల పదహారులు ఇచ్చేసి ఒక మూడు కూపన్స్ ఇచ్చారు నాకు సార్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సరే ఇక మూడు కూపన్స్ అట్లనే దాచిపెట్టుకున్నా గురుగారు 
ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ పాణి గ్రహణం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఈ సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం అంటే పట్టు విడుపులు ఉంటాయి కానీ పాణి గ్రహణం వస్తే పాణి పట్టుకుంటే ఒలి పెట్టే గ్రహణం కాదు కదా అందుకని ఆ పాణి గ్రహణం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎప్పుడు పెడతారు మీరు ఏమిటి అని మేము నిరీక్షిస్తున్నాం అప్పుడప్పుడు తాత్కాలిక బ్రహ్మచారిగా అన్నా ఉండక తప్ప ఉండక తప్పదు అవునండి అవును తాత్కాలిక బ్రహ్మచారి అంటే అర్థం కాదు తాత్కాలిక బ్రహ్మచారి అంటే అర్థం ఏంది గురుగారు ఉప్మా ఉప్మా అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది ఏమిటి అని ఆలోచన చేశానండి నేను ఆలోచన చేస్తే నాకు తట్టింది ఏమిటంటే ఉప్పు మా మా అంటే సంస్కృతంలో మా అంటే వద్దు అని ఉప్పు ఎక్కువ వేయవద్దు అని అర్థం అందుకని దాన్ని ఉప్మా అన్నారు ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తే ఏమవుతుంది ఉప్మా చెడిపోతుంది తక్కువ వేస్తే ఏ పచ్చడో మీరు అన్నట్టు ఆవకాయో చింతకాయో ఏదో కలుపుకోవచ్చు అంచు అంచుకుని తినచ్చు నిమ్మకాయ ఏదో కారం కలుపుకుని అద్దుకుని తినచ్చు తక్కువ అయితే కానీ ఎక్కువ అయింది అస్సలు తినలేము కదా కరెక్ట్ అండి ఉప్పు ఎక్కువ అయితే అసలు తినలేము గురుగారు నేను అందుకనే ఉప్పు మా ఉప్పు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కువ వేయొద్దు అని అర్థం అనమాట అందుకనే ఉప్మా అన్నారు దాన్ని సూపర్ అండి ఎంత బాగా చెప్పారు గురుగారు ఉప్మా గురించి కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా చంద్రగ్రహణ గ్రహణం సందర్భంగా పరమశివుడి యొక్క ఆరాధన సందర్భంగా ఒక పద్యాన్ని మీకు వినిపించి సెలవు అయ్యో వినిపించండి గురుగారు భక్తి అనేది వృద్ధులకేనా అని ప్రశ్న వచ్చింది కాదు పుట్టినప్పటి నుండి ప్రతి వాడికి కూడా భక్తి నేర్పాలి తల్లిదండ్రులు నేర్పాలి ఈ మధ్య ఒక ముసలాయనకు ఒక ముసలాయన ఎదురయ్యి నా తన మనవాళ్ళు మనవరాలని గుడి తీసుకొచ్చాడు మరి మీ 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 మనవాడు ఏంటండి పక్కన తీసుకురాలంటే మా మా మనవాడు హాయిగా క్రికెట్ చూస్తున్నాడు అండి వాడిని డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని గుడికి తీసుకురాలేదండి అంటున్నాడు ఆయన అంటే ఏంటి పిల్లవాడితో సహా కుటుంబంతో సహా తీసుకొస్తేనే అప్పుడు పిల్లవాడు కూడా భక్తి అలవాటు అవుతుంది అనమాట వృద్ధులకే కాదు వయోధికులకే కాదు అందుకనే కాళహస్తీశ్వర శతకంలో ధూర్జడి మహాకవి అంటాడు దంతంబుల్పడనప్పుడే తనువు నందారూఢి ఉన్నప్పుడే కాంతా సంఘము రోయనప్పుడే జరాక్రాంతంబు గానప్పుడే వింతల్మేన చరింపనప్పుడే కురుల్ వెల్ వెల్ల కానప్పుడే చింతిన్ పన్మలే నీ పదాంబుజములన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర వయసులో ఉన్నప్పుడే శరీరంలో ఆ మంచి దారుఢ్యం ఉన్నప్పుడే స్త్రీలు అసహించుకోకుండా స్త్రీలు అందరూ అభిమానంగా చూస్తున్నప్పుడే మరి శరీరం అంతా కూడా జరతోటి అంటే వృద్ధాప్యంలో దిగ దిగదారిపోకమున్నప్పుడే ఆ వింత అనేక రకాలైనటువంటి వింత వ్యాధులు సోకనప్పుడే ఈ జుట్టంతా కూడా నల జుట్టంత తెల్ల పడకుండా ఉన్నప్పుడే చింతింపన్మలని పదమ్మజములన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని అంటే చిన్నతనం నుంచి భక్తి అలవాటు చేయాలి పిల్లవాడు కూడా పిల్ల పిల్లవాడు పుట్టగానే అడుగుతూనే ఉన్నాడు పిల్లవాడు క్యా 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 అడుగుతూనే ఉన్నాడు అంటే తల్లి చెప్తుంది అప్పుడే వేదాంతం చెప్తుంది హాయి హాయి లేదురా నాయన జాగ్రత్తగా ఉండరా అని పిల్లవాడికి అప్పుడే బోధిస్తుంది వేదాంతాన్ని తల్లి ఎంత బాగా చెప్పారండి చాలా అత్యద్భుతంగా స్త్రీ కాళహస్తీశ్వర అవన్నీ కూడా ఆ పద్యాలు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్నట్టు గుర్తు గురుగారు మంచిగా గుర్తు చేశారు నాకు ధన్యవాదాలండి చిన్నప్పుడు గారు సో కాళహస్తీశ్వర మహాత్యం అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అలాగే కాఫీ టీలు అమ్మి ఏడాదికి ఐదు కోట్లు సంపాదించాడండి మామూలు విషయం కాదు అది ఏపీ నెల్లూరుకు చెందినటువంటి కొండా సంజిత్ అనే యువకుడు బీబీఏ చదవడానికి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాడు అయితే కోర్సు పూర్తి చేయలేక కాలేజీ డ్రాప్అవుట్గా మారాడు ఏదైనా సాధించాలనే లక్ష్యంతో అక్కడే డ్రాప్అవుట్ చాయ్వాలా అనే పేరుతో వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు అందులో అన్ని రకాల కాఫీలు టీలు సమోసాలు అందుబాటులో ఉంచాడు అక్కడి రుచులకు భారతీయుల అక్కడి రుచులకు భారతీయులతో పాటు అమెరికా ఆస్ట్రేలియన్లు కూడా ఫిదా అయ్యారు దీంతో ఏడాదిలోని ఐదు పాయింట్ రెండు కోట్ల టర్న్ ఓవర్ సాధించాడనమాట 
డ్రాప్ అవుట్ ఛాయ్ వాలా సో అప్పుడు ఏంటంటే అరే పాపం వీడు చదువుకోవాలనుకున్నాడు డ్రాప్ అవుట్ అయ్యాడు పాపం ఉద్యోగం పెట్టుకున్నాడు అని ఏదో హృదయాంతరాలలో హృదయ మూలల్లో ఎక్కడో చిన్న ప్రేమ అక్కడ ప్యారడైజ్ సారీ అక్కడ ఒక ఫేమస్ కంపెనీ బిర్యానీ ఒకటి కనబడుతుంది ఓకే అండ్ అలాగే అక్కడ డ్రాప్ అవుట్స్ డ్రాప్ అవుట్స్ బిర్యానీ వాలా అని చెప్పేసి ఉంది అనుకో మనసున్న వాళ్ళందరూ డ్రాప్ అవుట్ దగ్గరికి వెళ్తారు బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు అనమాట ఇటువంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి చిన్న చిన్న వీడి ఎంకరేజ్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే అవగాహన రావాలి ప్రజల్లో ఇప్పుడు మా ఆఫీసులో మేము ప్లాస్టిక్ నిషేధం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్లాస్టిక్ కవర్లు కానీ ప్లాస్టిక్ కప్స్ కానీ అసలు లేవు మన ఆఫీస్లో ఇంత కేర్ తీసుకున్నాను అండ్ మా టీం అంతా కూడా ఓకే ఓకే సపోర్ట్ చేద్దాం అని అసలు ప్లాస్టిక్ అసలు వాడం మన దాంట్లో ఆ బాటిల్స్ కూడా చేంజ్ చేసేసాం కంప్లీట్గా డివేరే డిఫరెంట్ బాటిల్స్ తెప్పించాము కానీ ఢిల్లీ కాలుష్యం ఆందోళనకరణ స్థాయికి చేరి సరిహద్దుల్లోని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులు పంట వ్యర్థాల దహనాన్ని ఆపడం లేదు పంజాబ్లో ఈ పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది ఢిల్లీలో కాలుష్యం తీవ్రం అవ్వడానికి పంట వ్యర్థాల దహనమే ప్రధాన కారణమని ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మంది చెప్పారనమాట వేల మంది శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పారు పలుమార్లు హెచ్చరించారు కానీ తమకు మరో మార్గం లేదని చెప్పేసి రైతులు దహనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు పంజాబ్లో ఈ ఘటనల సంఖ్య ముప్పై రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఆరుకు చేరింది సోమవారం ఒక్కరోజే రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి అనమాట సో ఈ ఈ పంటల వ్యర్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు దహనం చేస్తూ ఉన్నారు దాంతో విపరీతమైనటువంటి కాలుష్యం వచ్చేసింది ఇక పంజాబ్ పరిస్థితి అలా ఉంటే అచ్చమైనటువంటి కశ్మీర్కి వెళ్ళద్దాం రండి కశ్మీర్ అసలు ఆ పేరులో కశ్మీర్ కారం అన్నా కూడా అలాగే ఈ యాపిల్స్ ఏంటంటే కాశ్మీర్ యాపిల్సా అబ్బా ఎంత మంచిగా ఉన్నాయి చూడడానికి ఓకే అలాగే మొన్న ఇక్కడ ఈ పెడిక్యూర్ చేయించుకోవడానికి పోతే వెర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అని అడిగారు ఐఎమ్ 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 ఫ్రమ్ కాశ్మీర్ సార్ అన్నారు వాట్స్ యువర్ నేమ్ అని అడిగాను అంటే అదే కదా మీకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఐఎమ్ సంజయ్ సార్ అంటే గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా కశ్మీర్కు పర్యాటకుల తాకిడి బాగా పెరిగింది అనమాట ఈ ఏడాది వరకు ఇప్పటి వరకు ఒకటి పాయింట్ ఆరు కోట్ల మంది పర్యాటకులు కశ్మీర్ను సందర్శించారు రోజు కనీసం అరవై వేల మంది కశ్మీర్కు వస్తున్నారు దీంతో హోటళ్ల ఆక్యుపెన్సీ రేటు తొంభై ఐదు శాతానికి చేరింది గతంలో ఇది ముప్పై కూడా లేకుండే అద్దెలు అద్దెలు ఎనభై శాతం మేర పెరిగాయి పర్యాటకుల తాకిడి పెరగడంతో తమకు ఉపాధి అవకాశాలు వ్యాపారం పెరిగిందని స్థానికుల్లో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది కదా మనకు కావాల్సింది అండ్ అలాగే ఇక కశ్మీర్లో చాలా కూల్గా చాలా చలిగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఆ కశ్మీర్ వాళ్ళు ఎలాగ చలికి గజ గజ ఉనుకుతున్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కూడా అలానే ఉనకాలి ఎందుకంటే నైరుతి బంగాళాఖాతంలో రేపు అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది దీంతో బుధవారం కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు గురువారం దక్షిణ కోస్తాంధ్ర రాయలసీమలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడినటువంటి వర్షాలు శుక్రవారం కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఐఎండి వెల్లడించింది అల్పపీడన ప్రభావంతో తీరంలో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని చెప్పేసి సముద్రం అల్లకూలంగా ఉంటుందని మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్ళొద్దని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈ చలికి ఎవరైతే గజ గజ ఉనుకుతారో మన కాశ్మీర్లో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ చలికి ఎవరైతే గజ గజ ఉనుకుతున్నారో ట్విట్టర్ ఉద్యోగులు ట్విట్టర్లో ఖాతా ఉన్నవాళ్ళు కూడా అలానే ఉనుకుతున్నారట అంటే చలికి కాదు ఉద్యోగాలు తీసేస్తా అంటున్నారట ఎలను ట్విట్టర్లో బ్లూటిక్ ఖాతాల నెలకు ఎనిమిది డాలర్ల చొప్పున అంటే నెలకు ఎనిమిది డాలర్ల చొప్పున వసు ఈ వసులను తప్పుబడుతున్నట్టు కొందరు తమ ట్విట్టర్ హ్యాండిళ్లలో మస్క్ ఫోటో పేరు పెట్టేసి నిరసనలు తెలిపారు దీనిపై ట్విట్టర్ అధినేత మస్క్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ట్విట్టర్ డిస్ప్లేలో ఖాతా పేరుకు బదులు వేరొకరి పేరును వాడితే శాశ్వతంగా ట్విట్టర్ అకౌంట్ నుంచి తొలగిస్తామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నారనమాట గతంలో మాదిరి ఖాతా తొలగింపుకు ముందు ఎలాంటి చర్యలు ఉండవని చెప్పేసి అంటున్నారు 
సో ఎనిమిది డాలర్లు ఏమి నాకు అర్థం కాదు అందుకోసమే సోషల్ మీడియాకి వీటన్నిటికీ చాలా దూరం అయిపోతున్నాను ఐ డోంట్ లైక్ ఆల్ దిస్ ఒకే ఒక్క వాట్సాప్ ఉన్నది ఒక మెయిల్ ఐడి ఉన్నది చాలు ఇక నాకు అలాగే వాతావరణ మార్పులను నియంత్రించకపోతే ఊహించని ఉత్పాతాలు తప్పవని ఐక్య రాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ హెచ్చరించారనమాట ఈజిప్టులో జరుగుతున్నటువంటి కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ నరక కూపం దిశగా ప్రపంచం పయనం సాగిస్తోందని చెప్పేసి అంటున్నారు పరస్పరం సహకరించుకోకపోతే వినాశనం తప్పదని పేర్కొన్నారు కాలుష్య ఉద్గారాల విషయంలో అతిపెద్ద దేశాలైనటువంటి చైనా అమెరికా ఇకనైనా కళ్ళు తెరవాలని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారనమాట అలాగే మన ట్రిపుల్ ఆర్ జపాన్లో పది కోట్లు సాధించింది ట్రిపుల్ ఆరు జపాన్లో పది కోట్లు సాధించింది కానీ కొరియా వెబ్ సిరీస్ కొన్ని కోట్లు కొలగొడుతుంది మన దగ్గర మా అమ్మకు ఎలా అలవాటైందో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు ఆమెకు భాష తెలియదు ఏం తెలియదు మహేష్ ద కొరియన్ వెబ్ సిరీస్ ఏదో పెట్టుబిడ్డ ఏం వెబ్ సిరీస్ అవన్నీ ప్రతి ఇంట్లో కొరియన్ 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 చెప్పేసి అరే ఎవరు చూసినా కాసింత యూత్ కూడా పిల్లలందరూ కూడా కొంచెము యూత్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే మా అటువంటి వాళ్ళు కొరియన్కి అలా కొరియన్లో మంచి మంచి వెబ్ సిరీస్ వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ద టేకింగ్ వీడియో క్లారిటీ క్వాలిటీ అండ్ బీజిఎం ఓకే అలాగే అదేంటి డైరెక్ట్ అదేమంటారు దాని దాని డైరెక్షన్ కానీ తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ కానీ మూవీలో దాన్ని చూపించే ప్రజెంటేషన్ విధానం కానీ కొరియన్ మన వాళ్ళందరూ కూడా కాపీ కొడుతున్నారు ఇప్పుడు కొరియన్వి మొత్తం కాపీడే అనమాట జపాన్లో పది కోట్లు సాధించింది పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏమి లేదు ట్రిపుల్ ఆర్ కానీ ఇప్పుడు ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా కొరియన్ వెబ్ సిరీస్ ప్రతి ఇంట్లో దర్శనం వస్తుంది అది గొప్పదనం వాళ్ళ అంటే అఫ్కోర్స్ రెండు గొప్పదనమే అనుకోండి ఓకే సో ఇక ఎన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగిందనమాట సరిగా అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏదో చెప్పదామనుకున్నాను యా వచ్చే వారం భారీ ప్రకటన చేస్తా అని చెప్పేసి ట్రంప్ మామియా ఏదో అంటున్నాడు ఏంటి మామగారు మీరు ఇలా మాట్లాడితే ఎట్లా అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చే వారం భారీ ప్రకటన చేయనున్నట్లు వెల్లడించారనమాట అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు జరుగుతున్న వేళ అభిమానులు మధ్య ప్రసంగించినటువంటి ట్రంప్ నవంబర్ పదిహేను ఫ్లోరిడా ఫామ్ బీచ్లో మారే లాస్ లోగోలో పెద్ద ప్రకటన చేయబోతున్నారనమాట మారే లాగో మారే లాగో బీచ్లోని మారే లాగోలో ఒక పెద్ద ప్రకటన చేయబోతున్నారు కాగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అంశంపై ట్రంప్ ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఓకే దీపం ఉండగానే ఇల్లు తొందరగా చక్క పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ చాలామంది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులు కాల్ చేసి మామా జాబ్ పో అంటే కొంత కష్టంగా ఉందిరా యుఎస్లో అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు ఇవన్నీ కామనే మామా ఈ జాబ్ పోతే వేరేది వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది వేరే జాబ్ పోతే వేరేది వస్తూనే ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో ఏది కూడా పర్మనెంట్ కాదు మామా ఓకే సో అందుకోసం దానికి చక్కగా ప్రణాళిక అవన్నీ కూడా చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి డోంట్ వరీ జాబ్ ఉంటుంది జాబ్ పోతుంది ఏది పోయినా కూడా మన ఆత్మస్థైర్యం మాత్రం అది దానికి ఎదురు లేదండి ఏ పోతేమో నీరా భయ్ ఏమున్నది ఓ రెండు నెలలు ఇంట్లో ఉంటే హాయిగా నిమ్మలంగా ఫ్యామిలీతో మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాం మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను జాబ్ వచ్చేస్తుంది అంతే ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కాకుంటే పదిల పదకొండు మామ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరమే లేదనమాట నా కూడా ఒకసారి ఇట్లనే బాలే బాధ వేసింది తెలుసు నేను ఇంకొక ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఫస్ట్ షాపర్ స్టాప్లో జాబ్ చేశాం మేము షాపర్ స్టాప్లో జాబ్ చేసేటప్పుడు వాడు ఏమైందో ఏంటో అర్థం కాదు వాళ్ళు మా ముగ్గురిని టార్గెట్ చేశారు ఈ మహేష్ హేమంత్ అండ్ అలాగే వాని పేరు ఏం పేరు వాని పేరు అంకిత ఏదో ఉన్నది సో సార్ వీళ్ళు చాలా టూ స్మార్ట్ ఉన్నారు సార్ వీళ్ళు పొరగాళ్ళు అసలు పనిచేయట్లేదు కానీ ముచ్చట్లకు చెప్తున్నారు అది ఇదని ఆ మహేష్ గారు ఒక్కడే పాపం వాడు కష్టపడుతున్నాడు సార్ వాడు పాపం చాలా మంచివాడు అండి మహేష్ గారు ఆడు పిలిచి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు బాబు మీరు ఇట్లా అది 
కొంచెం హైపర్ యాక్టివ్ అవసరం లేదు మామూలుగా ఉండండి అది ఇదంటే బాగానే ఉన్నాం సార్ మీరు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నది అది తర్వాత మనకి ఏదో ఫ్లోర్ మేనేజర్ ఇచ్చారు ఒక హెడ్గా ఇచ్చారు ఒక ఏడు ఉంది మంది పోరగాళ్ళకి అది ఇవ్వనికి నచ్చేలా నేను హెడ్గా రావడం వీడు మొన్ననే వచ్చిండు మాకు హెడ్ చేయడం ఏంది రాడ అర్థం కాదు వీడు చూస్తే హెడ్ లానే ఉన్నాడు మాకు హెడ్ సరే అని చెప్పేసి పోయాము మంచిగా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఫైవ్ డే సారీ మహేష్ గారు మేము ముగ్గురు జాబులు తీసేస్తున్నాం అండి అది అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే ఏం లేదండి చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మీద చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు చేసిన తప్పకు నన్ను బలి చేయడం ఏంటి సార్ కాదు కదా అని చెప్పేసి మరి మీరు ఉండి మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ని నేను జాబ్ రిజైన్ చేయమంటాను అని చెప్పేసి అంటే మేము వచ్చేటప్పుడు ముగ్గురం వచ్చాం అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే మీరు ఇదంతా కూడా చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాత్రం కొంచెం వాళ్ళు కొంచెం ఆరోగ్యంట్గా అది ఇదే ఉన్నారు వాళ్ళని తీసేస్తున్నాం అది ఇదంటే అట్లా కాదండి అట్లా కాదు కదా అని ఉంటాయి మాకు చెప్పండి అది అని చెప్పి ఓ ఆరు నెలల తర్వాత పాపం వీళ్ళిద్దరు కూల్ అయిపోయారు మంచిగానే ఉన్నారు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరు ఎప్పటిలో ఇరవై ఇరవై సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్నారు మేము పోయి అంతా హడావుడి చేసే వరకు పొరగాళ్ళు మొన్ననే వచ్చిండ్రు బాగా ఈతలు కొడుతున్నారు వీళ్ళు నేను తీసేస్తే ముగ్గురు ముగ్గురు ఉద్యోగాలు తీసేయండి అంతే తప్ప వాళ్ళిద్దరినీ తీసేసి నన్ను ఉంచుకుంటా అంటే మాత్రం నేను ఉండను అని సరే అని చెప్పేసి ఇక మరి ఏమనుకున్నాడో ఏందో ఇంకెవరిని వాళ్ళు ఉద్యోగాలు తీసేయలేదు కాకుంటే ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ యానివర్సరీకి మేమే అందుకున్నాం అది అంతే ఏదైనా అంతే అండి మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అండ్ అలాగే మా చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక ఆమె పేరు ఏం పేరు మైసమ్మ అని ఒక ఆమె వచ్చేది ఆమె సో ఆమె రాగానే ఇల్లంతా మంచిగా తుడిచేవాళ్ళు అనమాట ఇల్లు కడిగేవాళ్ళు శుక్రవారం సాయంత్రం మహేష్ ఎక్కడో ఓకు బిడ్డ సాయంత్రము బయటకు పోవద్దు కాలు చేతులు ఇట్లా కట్టుకొని మంచిగా ఉండాలి అని చెప్పేసి సరే సరే అని చెప్పేసి మనం నీట్గా ఉండేవాళ్ళం ఆమె కరెక్ట్గా ఏడు గంటలకు ఆరున్నరకు అట్లా వచ్చేది రాగానే ఇంటిల్లి పాది అందరం ఒక రూమ్లో కూర్చునేవాళ్ళం సరే ఇక ఆమె చెప్తూ చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట బాబును మంచిగా చదివించాలి బాయ్ దగ్గర అదే ఇవ్వాలి బాయ్ దగ్గర ఇదే ఇవ్వాలి ఆమెకు ఒక రకమైనటువంటి సిగం వస్తుంది సిగం అంటే తెలుసు కదా మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం సిగం వచ్చి ఒక రకమైనటువంటి ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతారనమాట వెళ్ళిపోయి అట్లా చెప్తుంటారనమాట ఏమన్నా ఈ చిన్న చిన్న కుటుంబాలకు ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ సంవత్సరం వచ్చి ఖచ్చితంగా ఉప్పలమ్మ పండుగ చేయాలి లేకుంటే మల్లన్న పండుగ చేయాలి లేకుంటే మైసమ్మ పండుగ చేయాలి లేకుంటే బాలమ్మ పండుగ మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి అంటే చేస్తావమ్మా చేస్తావమ్మా అని మా నానమ్మ మా అమ్మ మా నాన్న ఇప్పుడు రాకపోయేది మా మా తాతగారు వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉంటుండే సరేనమ్మా చేస్తావమ్మా పదివేలు పదివేలు అంటుండే అదేంటో అర్థం అంటే మీ మీరు మీ వాక్కికి ఒక పదివేలు సరే అండి పదివేలు తల్లి పదివేలు తల్లి అంటుండే అనమాట మనకు అర్థం కాదు అప్పుడే దీని మీద నేను ఈ ఈమె ఎందుకు ఇట్లా ప్రవర్తిస్తుంది ఎందుకు ఇట్లా సిగమోగుతుంది సరే మళ్ళీ ఒకసారి బోనాల పండుగ చేశారు బోనాల పండుగ చేసేటప్పుడు అందరు బోనాలు తీసుకొని పోతున్నారు ఊళ్ళో ఒక ఆమె మాత్రం విపరీతంగా యాప కొమ్మలు అది ఇది పట్టుకొని సిగమవుతూ ఉన్నది ఒక రకమైనటువంటి ఆర్తనాదాలు చేస్తూ సిగమవుతూ ఉన్నది అనమాట ఓహో ఇది ఆమెకు దేవుడు వచ్చాడు ఆమె మీదికి అలా చెప్తుంది అని చెప్పేసి ఆమె ఇంకా ఇంకెన్ని రోజులు రా తొందరగా గుడి గట్టి అని రా దుర్గమ్మ మాత గుడి గట్టి అంటే ఎందుకు గట్టి అట్లేదురా అందుకోసమే ఈ విలేజ్ డెవలప్ కావట్లేదురా అది ఇదంటే అక్కడ సర్పంచ్ వచ్చి వినడం అమ్మ తల్లి కటిస్తావమ్మ పను మొదలే పెట్టినమ్మ శాంతించి తల్లి శాంతించి తల్లి శాంతించి తల్లి ఓకే అప్పుడు మనకు ఎయిత్ క్లాసు నైన్త్ క్లాసు ఆసక్తిగా చూస్తుండేవాడిని అనమాట తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత పెద్దమ్మల వాళ్ళని వచ్చేవాళ్ళు అంటే ఆ పెద్దమ్మల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నెత్తి మీద ఒక బాక్స్లా ఉంటుంది ఆ బాక్స్లో అమ్మవారి బొమ్మ పెట్టుకొని వస్తారనమాట వచ్చి వాళ్ళు అడుక్కుంటూ ఉంటారు 
ఒక రకమైనటువంటి తెల్లారంగానే వస్తారనమాట ఉదయం ఉదయమే వస్తారు వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళకు దీపం ఇచ్చేసి అమ్మవాళ్ళు ఆమె ఒక డబ్బులు ఇచ్చేసి బియ్యం ఇచ్చేసే వాళ్ళు అనమాట డబ్బులు ఇచ్చేది నేను చూడలే బట్ బియ్యం ఇచ్చేది ఎవరు వాళ్ళు అంటే పెద్ద మొలలు ఓ పెద్ద మొలలు అంటే ఏంటంటే అమ్మవారు మనం పూజిస్తే మనకు పాడి పంటలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి మహేష్ మనకు అంటే ఓ అవునా అని చెప్పేసి అట్లా ఉంటుండే అనమాట దాని తర్వాత ఇలా రకరకాలుగా అమ్మవారి అవతారాలను రకరకాలుగా చూశాను నేను కొన్ని కొన్ని చోట్ల మాత్రము వాళ్ళ సాంప్రదాయ కళారీతులు అన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయన్నమాట విలేజ్లో దుర్గమ్మ పండుగ చేస్తే ఒక రకంగా ఉంటుందన్నమాట ఊరు వాతావరణం అంతా కూడా భక్తిమయం అయిపోతుంది తినేవాళ్ళు తి తింటారు తాగేవాళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు భక్తి ప్రపుత్తులతో మొక్కేవాళ్ళు మొక్తూనే ఉంటారనమాట అలాగే ఇక పీరీల పండుగ వచ్చిందంటే ఇక ఏమా ఆనందం పీరి నేను ఎత్తుకోవడము మా పేరెంట్స్ కూడా అసలు ఇటువంటి వాటికి అడ్డు చెప్పారనమాట అలా చేతిలో అది పట్టుకోవడము నా నడుముకి ఒక పెద్ద టైట్గా ఒక టవల్ కట్టేసి ఆ టవల్ మధ్యలో అది పెట్టేసి ఇప్పుడు పట్టుకో అని చెప్పేసి అనేది అనమాట నేను పట్టుకునేవాడిని అట్లా ఇది ఇది ఇదేంటి అసలు ఇది పీరి అంటే ఏంటి అని దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేయడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట అలా మన సంస్కృతి మన సంప్రదాయాలు మన ఆచార వ్యవహారాలు మన జీవన శైలి మన ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా చాలా గమ్మత్తుగా అనిపించేవన్నమాట అందుకోసమే ఏదైనా ఒక కొత్తది ఏదైనా ఒక కొత్త డ్యాన్స్ వచ్చేసింది అంటే అలానే ఏంటి డ్యాన్స్ ఏంటి ఇది ఇది ఎలా చేస్తారు ఇది పేరిణి నృత్యం అది తాంబాలం మీద కాళ్ళు పెట్టేసి అలా చేస్తుంటారు కొంచెం గీరుకుపోయినా కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట పేరిణి నృత్యం ఏంటి ఓహో ఇది పేరిణి నృత్యమా ఓ ఇలా చేస్తారా అంటే శివుడికి ప్రతిరూపాలు అనమాట పేరిణి నృత్యము అని చెప్పేసి ఒక రకంగా వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేయడము బాడీ షేక్ చేయడము అంటే అప్పుడు సైనికుల్లో వీరావేశం పెంపొందించడానికి ఒక రకమైనటువంటి ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి మనల్ని ఆ పేరిణి నృత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు అనమాట ఇంకా ఎన్నో నృత్య రీతులు ఉన్నాయి ఓకే అండ్ అలాగే మన మన సంస్కృతి అనేది చాలా గొప్పదండి మన సంప్రదాయాలు చాలా గొప్పది మన బోనం గొప్పది మన కలశం గొప్పది మన ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంకా మనం కొన్ని కొన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రము పటాలను చేస్తూ ఉంటారు ఆ బండ్ల మీద పెట్టి ఊరేగిస్తుంటారు అవి అవి కూడా నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించేస్తున్నది ఇది ఎక్కడి సంస్కృతి ఏంటి అనేది అందుకోసమే నాకు ఏదైనా ఒక సంస్కృతి కొంచెం తెలిసింది అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఈ ఈ డ్యాన్స్ ఏంటి ఇది ఇది ఎలా చేస్తారు కోలాటం అని చెప్పేసి కోలాటం ఆడుతూ ఉంటారు ఇప్పటికీ కొన్ని కొన్ని ఊర్లలో ఒక ఆయన విజిలేసుకొని కొడుతూ ఉంటారు ఆ కోలాటం అది ఒక రకమైనటువంటి కోలాటం లయబద్ధంగా ఆడుతూ ఉంటారు ఆ పాటలు అలానే ఉంటాయి అనమాట తర్వాత డప్పులు డప్పులు కొట్టేటప్పుడు కూడా అందరూ ఒక రకమైనటువంటి డ్రెస్ వేసుకొని ఆ విజిల్ పరంగా డప్పులు ఆడుతూ ఉంటారు డ్రమ్లు ఆడుతూ ఉంటారు డోల్ ఆడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ మా విలేజ్లో కూడా రకరకాల డోల్స్ ఉంటాయి ఆ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి రిధాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట బట్ ఇప్పటికీ మన ఈ బుర్ర కథలు కానీ మన తోలుబొమ్మలాటలు కానీ మన ఏది ఏమైనా కూడా మన మన వారసత్వం అది దాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా అంటే చాలా ఉంది ఇవన్నీ ఒకెత్తు కానీ ఒక నృత్యం ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతివాణ్ణి కదిలిస్తుంది ఒక నృత్యం ఒక సంస్కృతి ఒక సంప్రదాయం ఒక జీవన శైలి ఈరోజు ప్రపంచం అంతా కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంది గూగుల్లో వెతుకుతున్నారు ఎక్కడ చూసినా దాని గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎక్కడ చూసినా చూసినా కొద్దీ ఇంకా 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 చూడాలనిపిస్తుంది చూసినా కొద్దీ ఇంకా అసలు దీ దీని పరిస్థితులు ఏంటి ఇవి ఎలా చేస్తారు ఇవి ఏంటి ఈ కాగడాలు ఎలా పట్టుకుంటున్నారు ఇది ఎలా పరిగెడుతున్నారు అందులో ఉన్నటువంటి శివోహం అందులో ఉన్నటువంటిది శివుడికి సంబంధించింది ఏంటి ఈ ఈ ఈ అవతారం ఏంటి అని చెప్పేసి రకరకాలుగా సెర్చ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడదో ఏదో ఒక మారుమూలల్లో ఉన్నటువంటి ఒక సంస్కృతి ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలు కొనియాడుతున్నాయంటే అది మామూలు విషయం కాదు నేను మాట్లాడుతుంది కాంతార గురించి ఏమన్నా భూతకోల అనే ఒక నాట్యం భూతకోలలో వాళ్ళు అలా ఒక రకమైనటువంటి లేపనం ఒక రకమైనటువంటి చందనం లాంటిది 
అలా పసుపు పచ్చ కలర్ అంతా కూడా ముఖానికి అలా పట్టించేసి ఆ ఐబ్రోస్ అలా దిద్దుకొని వరాహ అవతారంలో వాళ్ళ ముఖాన్ని మార్చుకొని అండ్ అలాగే ఈ లేత కొబ్బరి ఆకులు ఏవైతే ఉంటాయో లేతవి దాన్ని తీసుకొని వచ్చేసి దానికి నడుముకు మంచిగా ఇలా కట్టేసుకొని అలాగే వాళ్ళ కాళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి ఆభరణాలు ధరించేసి వాళ్ళ చేతిలో ఒక రకమైనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఒక ఆయుధాన్ని ధరించేసి వాళ్ళు మాట్లాడే అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడట్లేదు ఓ అనే ఒక ఒక వర్డ్ తప్ప అలా అనుకుంటూ వాళ్ళ ప్రతి నాట్యం ప్రతి అడుగు ప్రతి కదలిక ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే అసలు ఎంత గొప్ప సంస్కృతి పుణ్యభూమి భారతదేశం ఎంత గొప్పదండి ఎంత మాట్లాడాలన్నా ఇంకా ఇంకా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది రేపటి మామ షోలో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టెక్ యూ ఆన్